Y es la moda, boludo, la moda te mata. Igual pasa en el skate también. Pasa en todos lados. Hubo en cuando en los 90 no escuchabas a, a cualquier skater de verdad diciendo, no, ahora se puso la moda, es una mierda, cualquiera anda en skate. Los que, a mí me pasó, iba al shopping y, boludo, te cagaste los pantalones. Y porque tenía los pantalones caídos, y después de los dos años usaban todos los pantalones caídos. Eran todos p***, todos eran de skate, todos usaban bands, todos usaban esto y aquello y... Cinco años antes te bardeaban, porque sabes, eso pasa, es un ciclo. De repente se pone de moda y somos los más campeones, y a los dos años nos pasó la moda y no te quiere nadie. Bienvenidos una vez más a Extreme Time, programa de deportes y cultura de la ciudad de Córdoba. Hoy vamos a ver un poquito de skate, snowboard y un poquito de rap de acá de Córdoba. Vamos a empezar con un evento que se hizo en Altagracia, organizado por la gente de área, que fue a promocionar el skate con el evento Alto 12. Seguimos en el segundo bloque con un poco más de skate, con Martín Isolde y Julián Kimura. Ellos son dos excelentes skaters de la ciudad de Buenos Aires que estuvieron de visita, vinieron para competir en el circuito con el skate y se quedaron a hacer un poco de street. Seguimos con un poco de snowboard también, con un clásico del snowboard de la productora F. ODT, Finger on the Trigger, que es la marca de Mark Frank Montoya, un snowboarder legendario, que hizo este video con su marca Familia, Tech 9 y un par de marcas más. Vamos a ver la primera parte del video, que es la parte de Jonah Owen. Y terminamos con Rap Cordobés, lo tuvimos a Biblo en la UAL y Relax Mental. Ellos sacaron un disco nuevo hace muy poquito que se llama El Arte de Volver a Creer y nos cuentan un poco acerca del desarrollo de este disco y lo que estuvieron haciendo. Escuchamos un par de temas, está muy bueno lo que hacen. Así que así arrancamos con un poco de skateboarding con la gente de área desde Alta Gracia, acá por Extreme Time.